আগের দিন অনেকের অবস্থা আমি চেক করলাম বসে তো এখানে যেটা হচ্ছে যে এই যে ইন্ট্রোডাকশন টু কোয়ান্টাম মেকানিক্স এখানে এই পুরো পোর্শন এটা একটা ফুল বিষয় কতদিন বলছি আমি যে এখানে অনেকগুলো টপিক আছে যদি তোমরা এখানে চেক করে দেখো ফটোলিকট্রিক এফেক্ট আবিজাবি কমটন আউটকাপ ডি ব্রগলি তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে কি হ্যাঁ এটা ডি ব্রগলি তারপরে হচ্ছে আচ্ছা এরপরে এখানে একটা পৃথক ভাবে টপিক শুরু হলো সেটা হলো ইলেকট্রন এজ এ ওয়েব আচ্ছা এখানে আচ্ছা হ্যাঁ ইলেকট্রন এজ এ ওয়েব এইটা কে মূল ফোকাস যিনি নিয়ে আসছেন এই যে এই আলোচনাটা ফুল মোকাস নিয়ে আসছে সেটা হলো এই ভদ্রলোক সুরিনজার যে সুরিনজারের এখানে তোমার ইলেকট্রন এজ এ ওয়েব এই যে কোয়েশন এখান থেকে শুরু তারপরে উনি ওয়েব ইকুয়েশন দিয়েছেন এই ওয়েব ইকুয়েশন দিয়েছেন তারপরে এটা হচ্ছে কি এটা তো মূলত তোমার কিসের ইকুয়েশন এই যে তোমরা যদি খেয়াল করে থাকো এটা কি এই যে এই জায়গাটা তোমরা এখানে দেখো এখানে কি নাই এটাকে বলা হচ্ছে কি ফর্ম এখানে দেখো যে কোন সময় নেই হ্যাঁ এই এখানে দেখো এই ইকুয়েশনটা দেখো এই যে টি আছে তাহলে এটা হচ্ছে মূলত নন রিলেটিভিস্টিক প্রাথমিক দিকে যেটা উনি দিয়েছেন তারপরে ওখান থেকে উনি কি আলাদা করেন এখানে এই যে এই পাশে টি এই পাশে টি এই যে এই পাশে টি এই পাশে এক্স এটার মানে কি করা হয়েছে এটাকে সেপারেশন করা হয়েছে তাই না সময়কে আলাদা করা হয়েছে জি স্যার তো পরবর্তীতে সময়কে আলাদা করে উনি নতুন ভাবে পৃথক ভাবে যে কোয়েশনটা দেন এই এটা তো একটা আলাদা নাম আছে নাকি এই যে এই কোয়েশনটা এই যে এই কোয়েশনটা এটাকে কি বলা হয়েছে ওনার ভাষায় এটাকে বলা হচ্ছে উনি বলছেন এটাকে তারপরে হচ্ছে যে সুরিনজার ইকুয়েশনে কিছু বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করা হয় যেমন এক দুই তিন চারে চারটাই হচ্ছে তার বাউন্ডারি কন্ডিশন হ্যাঁ এবং এটা হচ্ছে একদিকে হচ্ছে প্রপার্টি এটা হচ্ছে প্রপার্টি ওই ইকুয়েশনটার আর বাকিটা হচ্ছে এই প্রপার্টির উপর বেসিস করে কন্ডিশন এই যে এই তিন দুইটা হচ্ছে কন্ডিশন তাই না কন্ডিশন এক কন্ডিশন দুই এটা কি হইতে হবে যে অবশ্যই নট কন্টিনিউয়াস হওয়ার কোনো সুযোগ নাই যদি এরকম হয় নট কন্টিনিউয়াস সিঙ্গেল ভ্যালুড যেমন এগুলা সবই হচ্ছে হলো মানে কন্ডিশন গুলোকে ব্রেক করে এই জিনিসগুলো এই তিনটা যেটা দেওয়া হচ্ছে কন্ডিশন গুলোকে ব্রেক করে মানে এটা শর্ত না এটা কন্ডিশন যেমন নট কন্টিনিউয়াস এটা হইতে হবে কি কন্টিনিউয়াস হইতে হবে এটা নট সিঙ্গেল ভ্যালুড এটা হইতে হবে সিঙ্গেল ভ্যালুড এটা নট কন্টিনিউয়াস এটা কন্টিনিউয়াস হইতে হবে তার মানে এইগুলো নট কন্টিনিউয়াস হওয়াতে নট কন্টিনিউয়াস হওয়াতে নট সিঙ্গেল নট দেওয়াতে এটার কন্ডিশন গুলোকে ব্রেক করে সো কন্ডিশন গুলো কি যে কন্ডিশন গুলো নিচে লেখা আছে কন্ডিশন ওয়ান এবং কন্ডিশন টু তারপরে এইটা হচ্ছে হলো সোডিনজার ওয়েব ইকুয়েশনের কিছু মানে তিনটা বিষয় এখানে তোমার সোডিনজার ওয়েব ইকুয়েশনের এখানে কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে ডিসকাস করা হয়েছে ধ্রুবসত্যারে ছিল বা আমাদের ছিল তারপরে এখানে তোমার শুধু কে এর মান আর পি এর মানের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়ে যেটা বলতে চেয়েছেন যে মূলত ফ্রি ইলেকট্রন আসলে কিরকম ফ্রি ইলেকট্রন এটা ওয়েল ডিফাইন এনার্জি থাকবে এবং ওয়েল ডিফাইন ওয়েভ লেন থাকবে মোমেন্টাম থাকবে এই একটা কনক্লুশন দিচ্ছেন হ্যাঁ এই জিনিসগুলো সরাসরি আসলে ট্রাভেলিং ওয়েব ইকুয়েশনের সাথে মিলে যায় তো সবকিছু মিলে দেখা গেল যে সোডেঞ্জার ইকুয়েশন যে বাস্তবতা বিষয়ে বললো ইলেকট্রনের ব্যাপারে একটা ফ্রি ইলেকট্রনের ব্যাপারে এই কথাগুলো ঠিক আছে এই কথাগুলো ভুল না এবং এই কথাগুলো মিলে এবং সেখান থেকে আমরা এটুকু জানতে পারি যে আসলে একটা ওয়েল ডিফাইন এনার্জি থাকে এই যে কে দিয়ে এরকম মান আসাতে এটাকে বলছে আমরা ওয়েল ডিফাইন এনার্জি 
এটা ফ্রি পার্টিকেলের জন্য তো ফারদার পরে এটাকে আর একটু ব্যাখ্যা করার জন্য যে এইবার এবার দেখি যে অন্য একটা জায়গায় অ্যাপ্লাই করে সে অন্য জায়গাটা কি ইনফাইনাইট পটেনশিয়াল ওয়েল কুয়ার মধ্যে যদি ইলেকট্রনকে রাখি তাহলে কি ঘটনা হয় তাহলে দেখো এইখানে দুই ধরনের রিজিয়ন তৈরি হয় রিজিয়ন ওয়ান এবং রিজিয়ন টু বাট আমরা এখানে কাজ করছি কোন রিজিয়নে আর মনে আছে কোন রিজিয়নে কাজ করছি আমার কাজের প্রসঙ্গটা কি রকম ছিল স্যার ওয়েলের মধ্যে স্যার হ্যাঁ বাকি সবাই কি একমত ওয়েলের ভিতরে ছিল জিরো থেকে পর্যন্ত হুম উম্মে হাবিবা স্যার ওয়েলই তো ছিল হ্যাঁ কি আসলো রায়হান কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেল হ্যাঁ উম্মে হাবিবা কি শুনতে পাচ্ছ জি স্যার শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ তুমি কি বলতে পারবে যে আমরা আসলে কোথায় আলোচনা করেছিলাম এই মানে ইলেকট্রনের কোন জায়গায় রেখেছিলাম এই জায়গায় না এই জায়গায় না এই জায়গায় আহ মানে এটা কি পটেনশিয়াল ওয়েল না মানে এটা কি কুয়া জি স্যার কুয়া না জি স্যার মানে এই ওয়েল এর কনসেপ্টে কোথা থেকে আসে এই জায়গাটা দেখতে কুয়ার মত না নাকি যেহেতু এই জায়গাটা কুয়ার মত না জি স্যার জি স্যার মাঝের এই জায়গাটা হ্যাঁ এই জায়গাটা কুয়ার মত সো ওই ওই কারণে এটা বলা হচ্ছে পটেনশিয়াল এটাকে বলা হচ্ছে পটেনশিয়াল এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে পটেনশিয়াল কুয়া মানে এটা একটা পটেনশিয়াল এনার্জির মত জায়গা কারণ হচ্ছে কি কারণ দেখো তুমি যে এই রিজিয়ন 1 এবং রিজিয়ন 2 এটা কি ইনফাইনাইট না এবং এর জন্য দেখো কি লেখা আছে যে এখানে তো আসলে কোনো ব্যারিয়ার নাই ইনফাইনাইট মানে পটেনশিয়াল ব্যারিয়ারস এখানে ইনফাইনাইট না একটা জিনিস ইনফাইনাইটে তোমার এটা তো ব্যারিয়ারটা বাধাটা অনেক বিশাল না এই এটা যাইতেই পারবে না এই জন্য দেখো এটা লেখাই আছে যে ব্যারিয়ার সো ফাইন্ডিং দা পার্টিকুলার রিজিয়ন ইজ দ্যাট আই এম ইন্ডিপেন্ডেন্ট সো এখানে দেখো ওই যে কি লেখা আছে v কি 0 তাহলে कारो <laughs> जिस पुनरबृत्त जगतने जगते তো তাদের যে ইন্টারঅ্যাকশন হবে প্রত্যেকটা এখানে তো এক একজনের সাথে একক ভাবে চিন্তা করছি ইলেকট্রন কিন্তু এখানে এক ক্লাব নিয়ে তুমি ভাবতাছো যে ইলেকট্রন আসলে কেমনে কি করে আর এখানে তো ইলেকট্রন হচ্ছে সারাউন্ডেড বাই লটস অফ অ্যাটম তাদের ভিতরে সো এরকম একটা ইন্টারঅ্যাকটিভ এনवायरमेंटে ইলেকট্রনের বিহেভিয়ার কি হবে দ্যাট উইল বি ডিফাইনড বাই হিজ এনার্জি অ্যাজ ওয়েল ইজ পটেনশিয়াল ফাংশন সো পটেনশিয়াল ফাংশন সো এই পটেনশিয়াল ফাংশনের যে গ্রাফটা এই গ্রাফটা তোমার কি ছিল গ্রাফটা এরকম ছিল না মানে এটা তো দেখিয়েছিলেন একজন 
মানে নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরে যাওয়া যায় তত এনার্জি কি হয় কমে যায় না কমে যায় স্যার এত কমে গেলে এই এই গ্রাফটা কি এরকম এই ভাবে কমে কি যে এরকম কমে সরি উল্টা আছে এটা কি এরকম ভাবে কমে এরকম কিছু এরকম কিছু এটা তো তোমার এটা কি এটা কিসের গ্রাফ এটা কিসের মত দেখায় এটা ই এর মত না মানে সেকেন্ড অর্ডারের একটা ইকুয়েশন এর এই যে ই না যে তোমার স্কয়ারড আপ করে এইভাবে উল্টা করে কমে না জি স্যার হ্যাঁ এরকম সো এই যে একটা তো এটা তো হচ্ছে একজনের জন্য কথা হইছে একটা ইলেকট্রনের তোমার যে নিউক্লিয়াস থেকে যদি দূরে সরে নিউক্লিয়াস থেকে যে দূরে আসলো যত দূরে যাবে তত কমতেছে খুব ভালো কথা কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে when we have multiple number of electrons and we are in we are in an environment when uh, it actually interacting with lot of atoms then the whole mane situation or the whole scenario is more complex yeah, more complex tale how we need to deal with eta tokhon bola mushkil kemne deal korbo jemon dhoro ene aro ei rokom bo shobai sob bodrolokerai to eno ache naki sob bodroloker ekshathe na ekhane ji তো সব বদ্রকরা যদি থাকে তাহলে আমরা আসলে এটা কেমনে কি এরকম সবাই তো এইটা একটা হাইলি ইন্টারেক্ট তখন কেল্লা কি মারামারি হবে কারণ অলরেডি ওয়েব ইকুয়েশন ইটসেলফ একটা কমপ্লেক্স ব্যাপার তো তখন সে ক্রনিক সাহেব এটাকে এই ভাবে করে মডেলটা করলেন এই রকম করে একটা রিপিটেটিভ মডেল তাই না প্রেস করে হ্যাঁ মানে এটা স্কয়ার ওয়েভের উদ্দেশ্য না ওয়েবটা স্কয়ার না এটা ওয়েব টেপ বানানো না যে এটা বোঝানোর জন্য যে এটা আসলে একটা মানে দুইটা রিজিয়নই এখানে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তাই না এই এই রিজিয়নটা গুরুত্বপূর্ণ এই রিজিয়নটা গুরুত্বপূর্ণ যে দুটা এরকম দুটা রিজিয়ন বানালেন যে তাদের মধ্যে যদি ইন্টারাকশন হয় যেহেতু এটা রিপিট হচ্ছে তাহলে কেন দুটা রিজিয়ন কারণ এই ওয়েবগুলো যখন যুক্ত হচ্ছে এই ওয়েবগুলো যখন একটা একটার সাথে মারামারি করে তোমার কাটাকাটি করতেছে তাহলে কি হচ্ছে এই দুটা দুটা ওয়েবের যোগফল কি হবে একটা কোথাও কি হবে বৃদ্ধি হবে আরেকটা কি হবে কোথাও জিরো হয়ে যাবে তাই না তাই জানি না দুটা ওয়েবের উপরের পাতানো হলে কি হয় এক জায়গায় বাড়ে এক জায়গায় কমে তাই তাই দেখলাম না সব জায়গায় তাই কারণ এই গল্পটা পটেনশিয়াল ফাংশনের জন্য তুমি কেমনে মিলাবা এই গল্পটা কিভাবে মিলাবা যে এক জায়গায় বেশি হচ্ছে এক জায়গায় কম হচ্ছে এইটা মেলানোর জন্য উনি এখন দুটো রিজিয়ন বানালেন যে ইলেকট্রন এখানে অবস্থান করলে কি রকম হবে আর এই রিজিয়নে অবস্থান করলে কি রকম হবে তাহলে बाउंड्री কন্ডিশন কয়টা হচ্ছে তখন যেহেতু এটা রিপিটেটিভ যেহেতু এটা হচ্ছে কি এটাকেই বলা হচ্ছে পিরিয়ডিক্যালি বোঝা গেল এই শব্দটা আসছে না পিরিয়ডিক্যালি জি স্যার পিরিয়ডিক্যালি आलोचना যাই হোক এখানে ইলেকট্রন কে আটকেলে কি চরিত্র দাঁড়াবে এই চরিত্র এক্সপ্লেইন করা হইছে তোমার এই যে এগুলা এবং চরিত্রের মূল ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এরকম এই যে এখানে যা দেখতে পাচ্ছ এই যে ব্যাখ্যাটা তুমি যা তাকায় দেখো এখানে এনার্জির যে পরিবর্তন এই এনার্জিগুলো কি রকম কোয়ান্টাইজড এখানে কি দাঁড়াচ্ছে এগুলো কি দাঁড়াচ্ছে প্রত্যেকটা ইলেকট্রন কি দাঁড়াচ্ছে ওয়েভ ফাংশন এই ওয়েভ ফাংশন গুলো কি একই তাদের সাথে একটা সামঞ্জস্য রেখে কি পরিবর্তন হচ্ছে না এই প্রত্যেকটা এনার্জি লেভেলের সাথে জি স্যার जैसे टनलिंगाम <coughs> ट्रेड अफ करते हैं लाइक 
পি এবং পি মানে কারো তুমি অবস্থানে যাও বা ভরবেগ যান বা এই দুটাকে স্পেসিফিক করা মূল বক্তব্য তো এটাই নাকি একটা জিনিসের মূল বক্তব্য বুঝলে এটা অনেকভাবে লিখা যায় আর না বুঝলে তো আসলে কিছু লেখা যায় না তাই না অনেক সময় তাহলে সেক্ষেত্রে ভালো মুখস্থ রাখতে হয় যেমন এটা কি পজিশন আর এটা কি এটা হচ্ছে মোমেন্টাম তাই না তো এই দুইটা জিনিস একটা একটা আসলে মানে বিপরীত কারণ কি তুমি যখন কারো মোমেন্টাম ভাবছো ঠিক মতো সরি অবস্থান ভাবছো তখন সেখানে কি ভাবা যাবে না মোমেন্টাম কারণ কি মোমেন্টাম এর মধ্যে কি আছে এম আর ভি আছে না আর এখানে কি আছে এখানে আছে এক্স তো এখানে তুমি যখন এক্স যদি ফিক্স হয়ে যায় তাহলে ভি বি থাকবো এটা বি থাকবে না যখন তুমি ভি নিয়ে চিন্তা করছো তখন এক্স নিয়ে কি চিন্তা করবা मिलाना फटोलेक्ट्रिक তারপর ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স ফিজিক্স আবি জাবি মানে লাইট ক্যান ওয়েভ তারপর কম্পটন ইফেক্ট এগুলা নিয়ে হাবি জাবি জিনিসপত্র ছিল তাই না ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন এগুলাই তো ছিল নাকি এই জিনিসগুলো ছিল তারপর বলবো সেকেন্ড পার্টটা নিয়ে ভালোভাবে পড়তে কারণ সেকেন্ড পার্টটা থেকে একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড क्वेश्चन সব চলে চলে হয়ে থাকে আর এটা রিলেভেন্ট টু দা নেক্সট চ্যাপ্টার এগুলা मान क्वेश्चन जिज्ञासा क्यों आशा कर
গতকাল তো ইয়ের ব্যাপারে বললাম না চ্যাপ্টার থ্রি নিয়ে হ্যাঁ গতকাল চ্যাপ্টার থ্রি নিয়ে আলোচনা করলাম তাই না চ্যাপ্টার থ্রি দুইটা বিষয় নিয়ে তোমরা অবশ্যই দেখবা ব্যান্ড থিওরি অফ সলিড দুইটা পার্ট হ্যাঁ যে শুরুটা হবে শুরুটা হবে তোমার ব্যান্ড থিওরি অফ সলিড দিয়ে যে এখানে তোমার ব্যান্ড থিওরি অফ সলিডস এর যে মূল জায়গাটা তোমার মলিকুলার অরবিটাল থিওরি এটা দিয়ে শুরু যে এই যে মূল জায়গাগুলো আছে এগুলো যে যে দুইটা ওয়েব তারা ওভারল্যাপ করে ওভারল্যাপ করলে দুইটা জায়গা তৈরি হয় একটা তোমার এটার নাম কি বলছিলাম এই যে এটার নাম এটার নাম কি ছিল এটার নাম কি ছিল মনে আছে এটা বলছিলাম না যে যারা এটা যে মানে কি কনস্ট্রাকটিভলি তাই না এটা হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভলি হ্যাঁ এবং এখানে এটা আমরা বাকি তো বলছিলাম যে এই যে এরকম হয় দুইটা ওভারল্যাপ করলে এই যে এরকম ফাইনালটা এটা হয় এটা কখন হয় তোমরা তাকিয়ে দেখো যে এটা হচ্ছে সাই সাই এটা আর এটাকে যখন স্কোয়ার করবো তাহলে দুইটা কি হয়ে যাবে পজিটিভ হয়ে যাবে না এটা বাড়বে না হ্যাঁ তো হ্যাঁ তো বাড়ে পজিটিভ এই স্কোয়ার কেন করতে হচ্ছে স্কোয়ারের জন্য করতে হচ্ছে বিকজ আমরা তো প্রবেবিলিটি জানতে যাচ্ছি হ্যাঁ যে আসলে দুইটা ওয়েব করলো যুক্ত হলো ভালো কথা বাকিটা তোমার তাদের প্রবেবিলিটি কি হবে চেঞ্জ হয় আমাদের প্রবেবিলিটি লাগবে এই জন্য স্কোয়ার করি বা সেই শেষ তারপরে স্কোয়ার করলে এই যে এই জায়গাটা তোমার এখানে শূন্য তো আর শূন্যই থাকবে নাকি শূন্য তো শূন্যই থাকবে যারা বুঝতে স্কোয়ার কি এই জায়গাটা কি থাকবে স্কোয়ার গুলো শূন্য থাকবে না এনার্জির কি অবস্থা হয় যত এটা এই ছবিটার মানেটা কি যেটা যে নিচে আইছে এমনি গিয়ে এমনি গেল এটার মানে কি যে লেখাও আছে দেখো এইবার প্রোটন সেপারেশন বন্ধন হইতে হইলে কি করতে হবে বলতো দুইটা বন্ধন হইতে হলে একটা নিউক্লিয়াস আর একটা নিউক্লিয়াসে কি আসতে হবে কাছে আসতে হবে না সেপারেশন কমাইতে হবে হ্যাঁ যত এরা যখন পরস্পর থেকে দূরত্ব দূরে যাবে তত কি হলো সেপারেশন হলো না এটা মানে প্রোটন সেপারেশন প্রোটন সেপারেশন মানেই তো বেসিক্যালি অ্যাটম থেকে অ্যাটমে দূরত্বটা বোঝাচ্ছে রিজেন্ট ইট মানে নিউক্লিয়াস থেকে নিউক্লিয়াসে দূরে যত দূরে তত বেশি কি মৌল থেকে মৌল তত বেশি দূরে তাদের মধ্যে কি নাই কোনো বন্ডিং হয় নাই তো যত বেশি দূরত্ব যাবে এই যে প্রোটন সেপারেশন মানে এইদিকে যত বেশি বাড়বে তত কি হবে এই যে এনার্জি তত জিরো কমে আসবে যত কাছাকাছি আসবে তাদের মধ্যে হবে সেটা ঠিক আছে বন্ধন হবে বাট সম্মিলিত যে এনার্জির একটা 
ব্যবস্থাপনা সেটা তোমার একটা মিনিমাম ফেজে চলে যায় মিনিমাম বলতে এটা কম এরকম একটা পজিশনে চলে আসে কারণ কমে আবার বাড়ে কমে এরকম যেমন এটা বাড়ছে আবার এদিকে মানে এই পর্যন্ত ঠিক আছে এখানে একদম জিরো হয়ে যায় বা জিরো আর আগ পর্যন্ত এই জায়গাটা তো বাড়তি তাই না এটার তুলনায় এটা তুলনায় এটা বাড়তি না এটা তো কমলো কমে আবার কি হয়েছে আবার বাড়ছে তাহলে একটা পর্যায়ে কি হয় তাদের এই যে এই দুটোর মধ্যে ইন্টারেকশন মানে প্রোটোশন দুটা ইন্টারেকশনের মধ্যে এই গ্রাফ থেকে স্পষ্ট এই গ্রাফ থেকে এটা স্পষ্ট না যে তাদের ভিতরে একটা জায়গায় কি হয় সর্বনিম্ন এনার্জির একটা অবস্থা তৈরি হয় তাই না এখন এই সর্বনিম্ন অবস্থা থেকে আমরা কি পাই এই এই অবস্থাটাকে কি বলা হয় এটা বলছিলাম এই অবস্থাটাকে বলা হয় ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট হ্যাঁ সবাই তার ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটে থাকতে চায় তাহলে এটাও একটা ব্যাপার কারণ ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটে কারা থাকে এটা একটা ঘটনা কারা থাকে তাহলে সেটা আমরা বলছি কিভাবে যে কারা থাকে এটা হচ্ছে এইখানে দেখো এখানে যেটা হচ্ছে তাহলে এই যে দুইটা যুক্ত হলো ভালাগাতা দুইটা কাছাকাছি আসলো ওভারল্যাপ করার কারণে এই দুই ধরনের কি হইলো এই ঘটনা ঘটলো এটাকে আমরা বলছি কি যে দেখে দিকে হয়টা কি বন্ডিং আর এটা হচ্ছে কি অ্যান্টি বন্ডিং এটা সিমেট্রিক এটা অ্যান্টি সিমেট্রিক যেভাবেই বলি তারপরে তোমার এই এখানে যে ব্যান্ড স্প্লিটিং হয় এই যে ব্যান্ডের মধ্যে ব্যাগ হয় হ্যাঁ এই যে ধরো এই যে ভাগ গুলা হইতেছে এই যে দুইটা হাইড্রোজেনের মধ্যে তাদের মধ্যে ভাগ আছে যেমন এই যে এখানে ধরো এটা কি মানে এই এই জায়গাটা আসছে কথাটা এটা কি বন্ডিং না অ্যান্টি বন্ডিং মনে আছে এই যে এই যে এই যে বাষ্প দিয়ে রাখছে এটা স্যার বন্ডিং উপরেরটা অ্যান্টি বন্ডিং হ্যাঁ অ্যান্টি বন্ডিং এখন এনার্জি দিক থেকে কোনটা স্টেবল নিচেরটা না উপরেরটা নিচেরটা স্টেবল স্যার নিচেরটা স্টেবল কারণ এটা কি বলছিলাম যে নিচেরটা স্টেবল এর কারণে কারণে এটা ফিলআপ করবে হ্যাঁ তারপরে যাবে এবং এটা ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটে অবস্থান করে যে এটা হচ্ছে আগে ব্যালেন্স মানে সবচেয়ে এনার্জি যত কম তত বেশি সে তার স্থির অবস্থান তত স্থির সো এটা হচ্ছে অস্থির অবস্থান সো এই পরে এখানে যাবে সো এই ভাবে করে তোমার ইলেকট্রন যাওয়া আসা করবে আগে বাগ হবে তাদের বন্ড এখানে ইয়ে তৈরি হচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যখন একটা না হয় এরকম যদি এখানে দেখা দেখানো হচ্ছে তিনটা ভালো কথা তিনটাও বুঝলাম বা যখন এন সংখ্যক হবে তখন কি হবে তখন গল্পটা খুব কঠিন এই জন্য যে আসলে এক জায়গায় অসংখ্য ইলেকট্রন জড় সরো হয়ে থাকবে তখন তাদেরকে দূর থেকে দেখলে যে কেউ ভাববে যে এখানে কি হচ্ছে এটা আসলে মূলত একটা টানা অবস্থা মানে এখানে কোনো প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের জন্য কি থাকবে আলাদা আলাদা এনার্জি লেভেল থাকবে না প্রত্যেকের নিজস্ব ইলেকট্রনিক লেভেল আলাদা না প্রত্যেকের নিজস্ব অবস্থান কি আলাদা না পৃথক না কিন্তু যখন তারা সবাই একসাথে হচ্ছে তখন কি হবে তো সেটা দুইটা তিনটা পাঁচটা দশটা ঠিক আছে ফাইন আমরা অ্যানালাইজ করতে পারি বাট যখন ওয়েন উই হ্যাভ এন সংখ্যকে অ্যাটম তখন বেসিক্যালি তারা খুবই ক্লোজ মানে এত ক্লোজ এত নিকটবর্তী যে তোমার বেসিক্যালি ইউ ক্যানট মেক এনি ডিফারেন্স ডিফারেন্স রাইট হ্যাঁ তাহলে সেটা কি তৈরি করে এইটাই তো আমাদের মূলত কিসের ধারণা তৈরি করছে ব্যান্ডের ধারণা তৈরি করছে না এটার নাম হচ্ছে ব্যান্ডের ধারণা তৈরি করছে এই আর কি এই যে এটার নাম হচ্ছে এই যে ব্যান্ডের ধারণা তৈরি করে এবং একটা ব্যান্ড আর একটা ব্যান্ডের মাঝে যে যে দূরত্বে দূরত্বের নামও দেওয়া হয়েছে নাম কি ব্যান্ড গ্যাপ বা আমরা পরবর্তীতে এটা কি ধারণা পাই ক্রনিক পেনি মডেল থেকে এটাকে কি বলা হয়েছে ফরবিডেন এনার্জি হ্যাঁ ফরবিডেন ব্যান্ড অথবা আরেকটা হচ্ছে অ্যালাউড অ্যালাউড মানে হচ্ছে কন্ডাকশন ব্যান্ড আর ব্যালেন্স ব্যান্ডগুলো কি কি বলা হয়েছে অ্যালাউড ব্যান্ড মানে যেখানে অবস্থান করতে পারে যেখানে পারে না সেগুলো কি ফরবিডেন ব্যান্ড এই তো পেলাম এগুলো পেলাম না তথ্য মোটের উপরে সো এইটা ছিল এই চ্যাপ্টারের আলোচনা তারপরে আমরা চ্যাপ্টার থ্রি তে চলে যাই বাকি আলোচনা ক্রনিক পেনি মডেল ওগুলো নিয়ে তো যে মানে তুমি কোনটুকু পড়বা এটা নির্ভর করতেছে তুমি যেটুকু বুঝতে পারো তোমার যেটুকু পর্যন্ত মাথায় কুলায় এতটুকু পড়বা যেটুকু পড়তেছে এটুকু যেন হাবি জাবি দিয়ে পূর্ণ না হয় লাইক এক নম্বর চ্যাপ্টার ক্রিস্টালটা যেমন সহজ আছে এটা পড়লা খুব সহজ করে তারপর মানে তোমার দুই নম্বর থেকে হচ্ছে তুমি যে কোনো একটা সাইট পড়লা হ্যাঁ তারপরে আমি তিন নম্বরে বললাম তিন নম্বরে তোমার কিছুই মাথা ঢুকতেছে না মনে হইতেছে দেখে তো তুমি যেটুকু মাথা ঢুকে এতটুকুই পড়ো কারণ তিন নম্বর তোমাকে অ্যান্সার করতেই হবে ইজেন্ট ইট জি স্যার করতে হ্যাঁ তো তুমি যা করবে তাই তো লাভ নাকি সাইডে দেওয়ার কোনো লাভ আছে কোনো লাভ নাই তুমি যেটুকু পড়বা এর মধ্যে যদি আসে তো ভালো না আসলে তো আর কিছু করার নাই যে ঠিক আছে আমার আসলো না কারণ তুমি যদি এফোর্ট দাও তাহলে তুমি করতে পারবে এখন একটা অ্যান্সার অনেক ভাবে লিখা যায় অনেক শুদ্ধ করে অল্প এক পৃষ্ঠাও একটা অ্যান্সার যে কিভাবে যোগ্যতার সাথে লেখা যায় এই জিনিস হয়তো আমরা শিখাই নাই এটা আমাদের মানে দুর্বলতা এটা আমাদের ব্যর্থতা এটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি বাট এটাও এখন আমি শিখাচ্ছি ওয়ান 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 টু থেকে ওয়ান ওয়ান থেকে যে কিভাবে
এবং সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করে শিক্ষা এই সেই জায়গাটাও একটা অনেক বড় ব্যাপার বুঝা যে একটা জিনিস সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করে আমার জায়গাটা কি হবে হ্যাঁ সো এই এই জায়গাটা আর কি তো এই জন্য যেটা হয় যে অনেক সময় অনেক বড় প্রিপারেশন নিতে হয় না অনেক সময় অল্প প্রিপারেশনে অনেক জিনিসকে উপস্থাপন করা যায় যেটা একটা জায়গা যে আমি চ্যাপ্টার থ্রি হয়তো সব বুঝতেছি না বা যেটুকু বুঝতেছি আমার জায়গাটা আমি আমার বুঝার জায়গাটাকে আমি নিজে সামারি করে রাখলো যে পরীক্ষা যদি আসে তাহলে আমি এইভাবে লিখবো এর চেয়ে বেশি কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভব না আর তাহলে আমি কিছু পড়লাম না জানলাম না চ্যাপ্টার দেখলাম টপিকটা এত বিশাল এখানে বুঝারও সময় নেই সুযোগও নেই মনে রাখার কোনো বিষয় নেই তাকে বাদ দিই আলটিমেটলি এইভাবে হয়ে হলো একটা একটা করে ঝামেলা যে লাইফটা এরকম করতে করতে যে কোনটা বাদ দিবে কোনটা বাদ দিতে দিতে হয়ে যায় এই বাদের জায়গাটা বিশাল তো এই কারণে আর কি তো যাই হোক মানে আমি বললাম যে তোমরা যদি কেউ মনে করো আমি ফাইনাল কথা একটাই তোমরা কেউ যদি মনে করো নিজে থেকে যে আমার মানে সাবজেক্টে গ্রেড ভালো দরকার তাহলে তুমি অবশ্যই ভালো পাবা এটার জন্য মানে আমার যথেষ্ট আন্তরিকতা অতীতও ছিল এটা তুমি অতীতের যে কোনো স্টুডেন্ট যে কাউকে ধরে এনে জিজ্ঞেস করতে পারো আমার ব্যাপারে আমার এই সাবজেক্টের ব্যাপারে আমি আগেও যেসব কোর্স করিয়েছি বা আমার যারা সর্বশেষ যারা কোর্স করেছে কারা তোমাদের ব্যাচিত করেছে নাকি তোমাদের এই ব্যাচের কে আছে এখানে আছে কিনা কেউ যাই না এই মুহূর্তে আমার মনে হয় না কেউ আছে এখানে পাওয়ার সিস্টেমে তো ওখান থেকে তোমরা ফিডব্যাক নিয়ে দেখতে পারো যে বেসিক্যালি মানে একটা হলো সাবজেক্ট করি না একটা হলো সাবজেক্টের টিচার কিছু পড়ায় না মন চায় না দেয় না কিছু করে না ক্লাস নেয় না মন চায় কঠিন একটা কোয়েশ্চেন করে একটা দায়িত্বহীনতা তো এই ধরনের কোনো বিষয়ে পেয়েছো কিনা আমি জানি না মানে এই ধরনের কোনো বিষয় থাকলে অবশ্যই আমার কানে আসা উচিত সেটা আমার নিজেকে সংশোধনের জন্যই তো এই ধরনের কোনো বিষয় নেই আর বাকিটা হলো তোমরা যদি স্বেচ্ছায় কেউ যদি পরীক্ষা ঠিক মতো মন চাইলো দিলাম বা এরকম করলাম তাহলে সেখানে আসলেই বা কি বা করার সেটা আমার সাবজেক্ট না যে কোনো সাবজেক্ট রেখেছে তাই না তো জিনিসটা কি সবাই কি বুঝতে পারলা কিনা আমি জানি না কতটুকু বুঝাইতে পারছি थ्रीडे কারণ তোমাকে চ্যাপ্টার প্রথম দিকে চ্যাপ্টার গুলোকে অ্যাড করা হয়েছে যেন তোমরা মিডে ভালো করতে পারো হ্যাঁ একটা হলো এখান থেকে দুইটা টপিক রাখা এবং দুইটা টপিকে যেন তুমি ইচ্ছা মতো একটা সিলেক্টটা করতে পারো আগে থেকেই একটা হলো কোয়ান্টাম আর একটা হলো ওখানে ক্রিস্টাল সো এর বাইরেও তোমার যদি প্রিপারেশন নিতে সমস্যা হয় তাহলে এটা আমি বলবো প্রিপারেশনের সমস্যা না এটা আসলে সবকিছু মিলাই একটা মানসিক অবস্থান যার 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 অবস্থান তার তার কাছে তাই না তো এটা আসলে এখন যে পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এখানে আসলে মানে মাইক পিট করে আসলে সংশোধনের জায়গা না এটা ওয়ান ওয়ান থেকে হয়তো পারবো যেমন ওয়ান ওয়ান কে এখন ধরে আমি ধরো পারলে উঠতে বসতে ধরে মানে শুধু মাইট দা বাকি রাখছি তো ওদেরকে কালকে ওজন কতক্ষণ ধরে কতক্ষণ ধরে গুতা গুতি করে আসছি যেন আজকে একটু পরে যাবো ওদের যেমন আজকে এটা কত তোমার কুইজ চলে এটা আমার আজকে কুইজ যেমন থ্রি বা ফোর চলে মানে ওয়ান ওয়ানের কথা বলছি ওদের চারটা কুইজ নেওয়ার কথা নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে না পরে যাক ওদের দাবড়া দাবড়িতে পারি নেই তো আজকে জোর করে দিচ্ছি একটা কুইজ যেটা করতেই হবে তো এটা ওয়ান ওয়ানের সাথে পারা যান তোমাদের সাথে এগুলো পারবো তো যে হোক আশা করছি যে উদ্দেশ্য একটাই বিপদে ফেলা না তোমরা ঠিক মতো পরীক্ষা দাও তোমাদের লাস্ট মিনিট এটা চিন্তা করে যার যা গ্রেড লাগবে সেই এই গ্রেডটা নিয়ে বাস তারপরে থ্রি সেজনের প্রিপারেশন নাও ঠিক আছে এই হলো বক্তব্য এর বাইরে তোমাদের কিছু থাকলে বলতে পারো ইকবাল কি আসছে নাকি আজকে परीक्षा सम्पर्कित তোমাদের পরীক্ষা কবে বুধবার না এই যে এখন যাব এই যে এখন যাচ্ছি কতদিন পর মানে এই যে এখন আমাকে ফোন আসছে কন্টা মানে আমি আবার এই এই ফুল কোশ্চেন ডিপার্টমেন্টের এখন আবার ইনচার্জ আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেও ছিলাম আমি মানে ইনচার্জে কখনোই ছিলাম না আমি হয়তো তিন নম্বর বা চার নম্বরে ছিলাম এবার আমাকে এইটারও মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মানে এটা একটা বিশাল দায়িত্ব এই অর্থে যে এখানে আসলে অনেক কনফিডেন্সিয়াল অনেক বিষয় ম্যানেজ করতে হয় বা ইয়ে করতে হয় তো যাই হোক তারপরেও মানে এই যে একটা দীর্ঘ সময় ঘাটতি হয়ে গেছে মানে মাঝখানে প্র্যাকটিস ছিল না তাতেও আমার এখন মানে নিজের জিনিসগুলো বুঝাইতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে সেখানে তোমাদের তার প্রস্তুতি থাকা দরকার তাই না
परीक्षा दो ग्रेड पाटा केयरफुल प्रस्तुति नाओ पावर दिन प्रस्तुति नाओ पावर विषय परीक्षार समय ग्राफ पेपर नहीं बस बसे बस समय करो तरह समस्या in whatsapp mane mane obviously beshi comfortable with whatsapp and then again you are also welcome to knock me on uh, google classroom thik ache jemon kal ke amake section theke jene ki jante chailo par rater sathe sathe diye dilam question der ki ekta byapar to bole dilam to ekhon tumra jeta bolla pattern ta eta amar kache ei muhurte somvoboto nay but tarpor am check kore rekhi jodi na thake tole university ke dichhi na pele tokhon abar ekbar reminder dao ami pichhe theke ber kore dibo ba abar ready kore dibo परीक्षा अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू